হ্যালো রিয়ন কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন ক্যাম্পটেশিয়া নাইন এর বেসিক টু অ্যাডভান্স ভিডিও এডিটিং কোর্সের প্রথম পর্বে সবাইকে জানিয়ে স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা ক্যাম্পটেশিয়া নাইন এর ইন্টারফেস এর সাথে পরিচিত হব এবং প্রজেক্ট সেটিং কিভাবে করতে হয় এবং কিভাবে মিডিয়া বিন ফাইল গুলাকে ইম্পোর্ট করতে হয় যেমন ইমেজ তারপর পিএনজি ফাইল তারপর ভিডিও ক্লিপ গুলা তারপর সাউন্ড ফাইল গুলা এগুলা কিভাবে আমরা অডিও ফাইল গুলা কিভাবে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি সেটা আমরা আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখব शुरू कर स्टेप आगाम सो आशा कर सबाई सम्पूर्ण भिडियो कोर्स टी देखें फेसबुक ग्रुप ग्रुपे गवश्य फेसबुक ग्रुपे गाउनलोड कर डाउनलोड लिंक मैं कि इन्स्टल करते हैं सफ्टवेयर टीडियो সো এই যে আমার ক্যাম্পটিশিয়া নাইন আমরা যদি স্টার্ট করতে চাই সফটওয়্যারটি প্রোগ্রামটি ওপেন করার সাথে সাথে এরকম আসবে যেমন গেট স্টার্ট এখানে নিউ প্রজেক্ট নিউ রেকর্ডিং ওপেন প্রজেক্ট হ্যাঁ এখানে বলে রাখা ভালো ক্যাম্পটিশিয়া নাইন দিয়ে স্ক্রিন রেকর্ডিং কাজেও ব্যবহার করা যায় ব্যবহার করা হয় বেশিরভাগ ইউটিউবাররাই যেমন আমিও স্ক্রিন রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ইউজ করে থাকি এটা ক্যাম্পটেশিয়া নাইন আর মোটামুটি যত ধরনের ভিডিও এডিট আছে যেমন অডিও তাছাড়াও ক্যাম্পটেশিয়া নাইন এর মাধ্যমে আপনি শর্ট ফিল্ম এডিট তারপর যে কোনো ধরনের মিউজিক ভিডিও তারপর যে কোনো কিছু সবকিছু আপনি এডিট করতে পারবেন আমরা যদি কোর্সটা সম্পূর্ণ দেখি তাহলে সেটা আস্তে আস্তে বুঝে যাব বা শিখে যাব সো এখানে নিউ প্রজেক্টে মানে নিউ প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট তৈরি হবে সেখানে আমরা নিউ প্রজেক্ট মানে আমাদের যা যা দরকার আমরা ইম্পোর্ট করে কাজ করতে পারবো তারপরে নিউ রেকর্ডিং মানে আমরা যদি স্ক্রিন রেকর্ডিং করি তাহলে এটা নিউ রেকর্ডিং এর জন্য আসবে তো রেকর্ডিং নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব তারপরে ওপেন প্রজেক্ট আমি যদি অলরেডি কোনো প্রজেক্টে কাজ করে থাকি সেই প্রজেক্টটাকে ওপেন করার জন্য এটা আর এখানে রিসেন্ট প্রজেক্ট যেগুলো নিয়ে আমরা রিসেন্টলি কাজ করেছি বা আমি কাজ করেছি সেগুলো এখানে শো করছে তো আমরা অবশ্যই নিউ প্রজেক্টে দিব এখন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে যে সফটওয়্যারটি মানে সফটওয়্যারটি দেখতে পাচ্ছি এটা সম্পূর্ণ হলো ক্যাম্পটেশিয়া নাইন এর ইন্টারফেস ক্যাম্পটেশিয়া নাইন এর ইন্টারফেসটা হলো এটা তো ক্যাম্পটেশিয়া নাইন এর ইন্টারফেস এর একদম উপরের দিকে যেটা আছে ক্যাম্পটেশিয়া আনটাইটেল প্রজেক্ট লেখা এটা হলো টাইটেল বার মানে আমি যদি প্রজেক্টের কোনো নাম দিতাম তাহলে দেওয়ার সাথে সাথে এই নামটা এখানে আসবে যেমন এখানে নাম দেওয়া হয়নি যার কারণে আনটাইটেল প্রজেক্ট দেওয়া আছে তো এটা হলো টাইটেল বার টাইটেল বার এর একদম তারপর উপরে একদম বাম পাশে মানে বাম কোনায় একদম দেখবেন যে ফাইল থেকে হেল্প পর্যন্ত ফাইল এডিট মডিফাই এগুলা হলো মেনুবার মেনুবারের ভিতরে আমরা কি কি পাচ্ছি যেমন নিউ প্রজেক্ট তারপর থেকে এক্সিট এগুলা হলো এই মেনুবার আমরা পাবো এরকম অনেক কিছু অপশন যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা এগুলো নিয়ে দেখব তারপর একদম এই পাশে ডান দিকের উপরে সাইন ইন তারপর সাইন ইন করার জন্য অপশন আছে ঠিক আছে তো স্ক্যাম্পটার সাথে যদি আমরা সাইন ইন করতে চাই তো সাইন ইন করার জন্য এটা তারপর এটা হলো মিনিমাইজ করার জন্য এটা যদি আমরা দিই তাহলে মিনিমাইজ হবে সফটওয়্যারটি মিনিমাইজ করার জন্য আর এটা হলো রিস্টোর করার জন্য আর এটা হলো সফটওয়্যারটি ক্লোজ করার জন্য তারপরে এখানে এই একদম এই পাশে এটা যে তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা এটা হলো রেকর্ড করার জন্য স্ক্রিন রেকর্ড করার জন্য এটা আমরা আগামী পর্ব অবশ্যই স্ক্রিন রেকর্ড দেখাবো তখন আমরা এটা দেখব তারপর এখানে এই এতটুকু এটাকে বলে ট্যাক্স বার ট্যাক্স বারের ভিতরে কি কি থাকছে মিডিয়া অ্যানোটেশন ট্রানজেশন তারপর বিহেভিয়ার অ্যানিমেশন কার সোর্স ইফেক্ট বয়েস নেয়ারেশন অডিও ইফেক্টস ভিজুয়াল ইফেক্টস এবং মোরে আরো কিছু থাকছে অপশন হ্যাঁ তো তারপর এই যে এই অপশনটা এটাকে বলে ইম্পোর্ট মিডিয়া ফাইল মিডিয়ার ভিতরে আমরা দুইটা অপশন পাবো মিডিয়া ফাইল যেমন আমরা মিডিয়া ফাইলে কি কি ইম্পোর্ট করতে পারছি যেমন আমরা কোনো রেকর্ডিং করে থাকি যদি আমরা কোনো এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্ক্রিন রেকর্ডিং করে থাকি রেকর্ডিং ফাইল তারপর অডিও ক্লিপ ভিডিও তারপর হলো ভিডিও ক্লিপ তারপর হলো ইমেজ যত কিছু আমরা এখানে ইম্পোর্ট করতে পারবো তো যদি আমরা জাস্ট ইম্পোর্টে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এই যে এরকম চলে যাবে জাস্ট আমি যদি এটা দিই যেমন আমি এই মিউজিকটা আনলাম দেন আমি আবার এখান দেবো ইম্পোর্টে দেখুন এই যে অ্যাডে তারপর কিন্তু এই যে ইম্পোর্ট হয়ে গেল আমার সাউন্ডটি তো এটা হলো মিডিয়া বিনে থাকবে তারপর এখান থেকে যদি আমি আবার আরো কিছু অ্যাড করতে চাই যেমন এখানে দুইটা অপশন পাবো একটা হলো মিডিয়া ইম্পোর্ট ফ্রম গুগল ড্রাইভ আমি যদি গুগল ড্রাইভ ইউজ করতে চাই তাহলে গুগল ড্রাইভ থেকে আমরা ইউজ ইউজ করতে পারি তবে ইম্পোর্ট ফ্রম মিডিয়া মিডিয়া তারপর এটা দিলে আমাদের ডাইরেক্টলি কম্পিউটারের যে কোনো পার্টিশন থেকে আমরা আমাদের মিডিয়া গুলো আমরা ইম্পোর্ট করতে পারবো যেমন আমি ভিডিও ইম্পোর্
যেমন ইমেজ ইম্পোর্ট করতে পারি পিএনজি ইম্পোর্ট করতে পারি যেমন ধরুন আমি এটা একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করলাম তারপর একটা পিএনজি ফাইল ওকে তো এটা পিএনজি ফাইল আমি ইম্পোর্ট করলাম তো এইভাবে আমরা সব কিছু ইম্পোর্ট করে নিয়ে তারপর আমরা কাজ করতে পারি আর এখানে দুইটা মোড দেওয়া আছে যে এটা লিস্ট আকারে থাকবে নাকি এটা গ্রিড আকারে থাকবে তো এটা দেওয়ার জন্য এটা ঠিক আছে তারপর এখানে আমরা মিডিয়া বিনিয়ার এই পাশে থাকবো লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে আমরা অনেক কিছু পাবো যেমন অ্যানিমেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড নন কপি রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড যারা নন কপি রাইট নিয়ে কাজ করতে চান তারা অবশ্যই এটা এগুলো ইউজ করতে পারেন তারপর আইকন পাবো তারপর এখানে অনেক অনেক ধরনের আইকন পাবো আমরা এগুলো দিয়ে আমরা পাওয়ার পয়েন্টের কাজও করতে পারি তারপর স্লাইড শো তৈরি করতে পারি বিভিন্ন ধরনের তারপর এখানে মোশন গ্রাফিক্স এর ভিতরে আমরা আরো অনেক কিছু পাবো যেমন এখানে ইন্ট্রো তৈরি করতে পারি আমরা যেমন এখানে এক একটা ইন্ট্রো পাবো হ্যাঁ জাস্ট আমি একটা প্লে করি আপনারা দেখুন যেমন এটা একটা মোশন গ্রাফস ইন্ট্রো আমি জাস্ট একটা প্লে করি প্রিভিউ দিলাম এই যে আমি একটা ইন্ট্রো তৈরি করতে গেলে আমি এখান থেকে আমি ক্যাম্পাশিয়া নাইন থেকে আমি ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এখানে জাস্ট ক্যাম্পাশিয়া জায়গায় মানে নাইন এর জায়গায় জায়গায় আপনার যে নাম বা যে কোনো কিছু আপনি ইউজ করতে পারেন তো এখান থেকে আমরা কিছু ইন্ট্রো পাচ্ছি লোয়ার থার্ড পাচ্ছি তারপর মিউজিক ট্র্যাক পাচ্ছি মানে যেগুলো কোনো কপিরাইট নেই মানে নন কপিরাইট রয়্যালিটি ফ্রি মিউজিক তো আপনি চাইলে এগুলো থেকে ইউজ করতে পারেন তো আমরা এই সম্পূর্ণ এই সম্পূর্ণ এগুলা নিয়ে প্রত্যেকটা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আলোচনা করবো আস্তে আস্তে আর এই যে এইটা এটাকে বলে এটাকে বলে ক্যানভাস ক্যানভাসের ভিতরে কি মানে এই যে ক্যানভাসটার ভিতরে আমরা যে যে ইয়েটা কাজ করি যেমন ধরেন আমরা জাস্ট এটাকে ইম্পোর্ট করব এখানে সাথে সাথে এটা এখানে প্রিভিউ করবে মানে এই ক্যানভাসে তো ক্যানভাসের ঠিক উপরে এটা হলো মাউস কার্সর তারপর এটা হলো ড্রাগ অ্যান্ড মানে ড্রাগ করার জন্য যখন আমরা বেশি অত্যাধিক জুম দিয়ে দিব তখন আমাদের ড্রাগ করার জন্য এই যে দেখুন আমরা ড্রাগ করতে পাচ্ছি মানে যদি আমরা এটাতে ক্লিক করে নিই দেখুন আমরা ড্রাগ করতে পারছি অথবা স্পেস বার প্রেস করে কিবোর্ড থেকে স্পেস বার প্রেস করেও আমরা এটা করতে পারি ঠিক আছে তারপর এখানে আমরা জুম জুম এর কিছু অপশন পাবো তারপর ডেট আছে এখানে ক্যানভাসটাকে আমরা যদি আলাদা করতে চাই এটা থেকে তো এটা আমরা আলাদা করতে পারবো আবার এখান থেকে অ্যাটাচ করতে চাইলে অ্যাডাচ করতে পারবো তারপর এই যে ক্রপ ক্রপ করার জন্য আমরা ক্রপ অপশন পাবো হ্যাঁ যখন আমরা বিডি ডিট করবো তখন এগুলো আমরা দেখবো তো তারপর এখানে আমরা একটা জিনিস যেটা আমাদের এই একটা আমরা আলোচনা করবো যে প্রজেক্ট সেটিংটা নিয়ে তো আমরা একটু পরবর্তীতে প্রজেক্ট সেটিংটা নিয়ে আলোচনা করব তারপর এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রপার্টিস এই প্রপার্টিস কি আমরা যখন এই যে ইফেক্টস তারপর এই যখন একটা কিছু নিব যেমন আমি এই টাইমলাইনে আমি এটা অ্যাড করলাম ভিডিওটা অ্যাড করার সাথে সাথে দেখুন ইফেক্টের ভিতরে কয়েকটা অপশন চলে এসেছে আর প্রিভিউতে আমরা এখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে ভিডিওটা এইটা প্লে হচ্ছে ঠিক আছে তো এই ক্যানভাসে আমরা যদি দেখি যে এই ভিডিওটা প্লে হচ্ছে আর এই যে আমাদের ইফেক্টে মানে প্রপার্টিস প্রপার্টিস আমরা বিভিন্ন অপশন পাবো যেমন স্কেল অপেসিটি রোটেশন পজিশন এগুলো আমরা আরো পাবো ঠিক আছে তারপর এই প্রিভিউ এখানে তারপর প্রিভিউর এই মানে এটা যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা সাইড দিয়ে চলে যাবে আবার যদি আমরা ক্লিক করি এটা চলে আসবে ঠিক আছে তারপর এই পাশে এই যে এতটুকু এই অংশটুকু এটাকে বলে এটাকে বলে প্রিভিউ প্রিভিউ প্লে করার জন্য জাস্ট এটাকে প্লে করলে যদি আমরা স্পেস বারে মানে চাপি তাহলে এটা কিন্তু প্লে হবে ভিডিওটা প্লে হবে আবার যদি আমরা এখান থেকে প্লে করি তাহলে প্লে হবে আর এখানে মানে প্রিভিয়াস ফ্রেম মানে প্রতি ফ্রেম এক ফ্রেম করে যাওয়ার জন্য এটা আর এক ফ্রেম করে সামনে যাওয়ার জন্য এটা ঠিক আছে তারপর এটা হলো একদম ওই মাথায় যাওয়ার জন্য ওই মাথায় যাওয়ার জন্য একটা ক্লিপ থেকে অন্য ক্লিপে একদম যাওয়ার জন্য ঠিক আছে তারপর এই যে এখানে আমরা আরো কিছু অপশন পাবো এই অপশন এগুলোকে বলে টুল বার টুল বারে থাকছে আন্ডু রিডু তারপর কাট করার জন্য তারপর পেস্ট করার কপি পেস্ট করার জন্য স্প্লিট করার জন্য স্প্লিটটা কি সেটা আমরা একটু বড়ই দেখব মানে যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা দেখব আর এটা হলো টাইমলাইন জুম আউট জুম ইন করার জন্য এটা হলো আমাদের টাইমলাইনটা এই সম্পূর্ণটা হলো টাইমলাইন টাইমলাইনে এখানে ট্র্যাক থাকে যেমন অডিও ট্র্যাক ভিডিও ট্র্যাক আমরা যতটি ট্র্যাক আমরা নিতে পারি আমরা কাজ করতে পারবো ঠিক আছে আর এটা হলো টাইমলাইন টাইমলাইনে যদি আমরা জুম বাড়াতে চাই দেখুন আমরা টাইমলাইনটা যদি জুম বাড়াই তাই দেখুন জুম বাড়ানোর সাথে সাথে এখানে বাড়ছে ফ্রেম গুলা মানে ফ্রেম পার ফ্রেম প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে কাজ করতে পারবো আর যদি জুম কমে তাহলে আমরা একদম কমই দেখতে পারবো মানে যতটুকু আমার ভিডিওটার লেন্থ ততটুকু আমি দেখতে পারবো ঠিক আছে এটা তো জুম আর জুম ইন করার জন্য আর আমরা যদি যখন অতিরিক্ত জুম দিয়ে দেব তখন এখানে একটা স্ক্রল বার আস
তারপর ঠিক একদম উপরে এটা হলো শেয়ার শেয়ার মানে কি আমরা যখন ভিডিও এডিটের কাজটি শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের অবশ্যই শেয়ারে যেতে হবে শেয়ারে দিয়ে আমরা শেয়ারে যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন এখানে অপশন আসবে যেমন আমরা কি গুগল ড্রাইভে এটা কি মানে দিব না কি মানে আউটপুটটা কি গুগল ড্রাইভে দিব কিনা তারপর ইউটিউবে দিব কিনা তারপর লোকাল মানে আমাদের লোকাল ফাইল ফাইল তো আমরা কম্পিউটার বা যে কোনো জায়গায় আমরা দিতে পারি তো লোকাল ফাইলে আমরা অবশ্যই লোকাল ফাইলে দিয়ে নিব তারপরে এখানে কাস্টমাইজ করতে গিয়ে আমরা এখানে বিভিন্ন সাইজ পাবো যেমন এমপি ফোর এমপি থ্রি যেমন এক হাজার আশি সাতশো বিশ এরকম অপশন পাবো এগুলো নিয়ে আমরা একটু পরবর্তীতে আলোচনা করবো রেন্ডারের সময় এখন আমার আর একটা যে জিনিসটা আমরা হলো যেটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো প্রজেক্ট সেটিংটা প্রজেক্ট সেটিংটা কিভাবে আনে জাস্ট আমি যদি এই যে এই ভিডিও ক্লিপটার উপর এই মানে এখানে ক্যানভাসের উপর রেখে রাইট বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এখানে দেখবো আমরা প্রজেক্ট সেটিং প্রজেক্ট সেটিং এ গেলে আমরা এখানে দেখুন এই ক্যানভাস সাইজটা এখন কততে আছে এক হাজার আশিতে আছে আমরা চাইলে কমায় বাড়ে নিতে পারবো দেখুন আমরা যদি দেখি আমাদের প্রিভিউ শো করছে যে কতটুকু হবে ঠিক আছে এভাবে আমরা বিভিন্ন সাইজ আমরা নিতে পারবো তারপর কাস্টমলি নিতে পারবো যেমন কাস্টম যদি আমরা নেই যেমন আমাদের ফোর কে আমরা তৈরি করে নিতে পারবো তারপরে যদি আমরা অ্যাপ্লাই দিই তাহলে জিনিসটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট অ্যাপ্লাই দিলাম অ্যাপ্লাই দিলে যে ঠিক আছে এখন এইভাবে প্রজেক্ট সেটিংটা করতে হয় আর প্রজেক্ট সেটিংটা আমরা এখান থেকেও করতে পারি প্রজেক্ট সেটিংটা আমরা ফাইল অপশনে গিয়েও করতে পারি যে ফাইল অপশনে গিয়ে আমরা প্রজেক্ট সেটিং এখানে ক্লিক করলে হয় আবার এখান থেকেও আমরা প্রজেক্ট সেটিংটা করতে পারি তো কয়েক জায়গা থেকে আমরা করতে পারি ঠিক আছে তো আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা আরো বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করব আর আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল যদি ভালো লেখা থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং যারা শিখতে চায় তাদের সাথে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে